자, 8, 3 강의 시작하도록 하겠습니다. 아, 41번부터 출발해 보도록 하겠습니다. 자, 문제를 같이 보시면 어, Where do the speakers probably work? 8, 3에서 그 스피커 S가 붙는 문제가 나오면요. 우리라고 좀 바꿔볼게요. 우리 부동산, 우리 오피스 서플라이 스토어 사무용품점, 우리 사무 가구 디자인 회사, 우리 건설 회사. 그 다음에 남자에다 동그라미 치고요. 바로 다운표로 넘어갑니다. 남자가 I wish I could 라고 말할 거예요. 자 이렇게 다운표가 있는 문제는 어떻게 푸는 거냐. 이 사람이 이 말을 하기 전에 여기 있는 문장 중에서 문맥상 어울리는 게 90% 나옵니다. 그 상태에서 이 말을 할때 타이밍에 맞춰서 그냥 어울리는 걸딱 찍고 넘어가는 방법으로 푸는 거예요. 그러면 자 남자가 뭐라고 말했냐면 은 나는 캐럴락 머레를 고용하고 싶어. 난 너무 바빠가지고 조인할 수가 없어. 아니면 내가 어떤 스포츠 이벤트에 초대를 받았어. 나는 어, 승진을 기대하고 있어. 라고 하면서 I wish I could를 찍어주시면 되고요. 그 다음에 offer. 자, offer는 뭐냐. 아, 우리가 이 앞강의에서 제가 part 2할때 어, offer 얘기했었죠. 제공. 그거랑 똑같아. 그래서 would you like me to? Do you want me to? I can. Let me. Why don't I? 이렇게 말한 다음에 여자가 내가 cancel 해줄게. 내가 게시해 줄게. 내가 말할게 너의 상사에게. 내가 전달해 줄게 서류를. 이렇게 말했다는 뜻이다. 자 그러면 한번 같이 들어보면서 네, 답을 찾아보는 연습하겠습니다. Clark, I saw the executive set you designed for our company's fall catalog. 자 끊어볼게요. Clark, I saw the executive set you design. You design. 너랑 나는 이미 같은 일을 한다는 전제하에 너는 디자인을 하는 사람이구나. 그래서 이미 A, B, D는 탈락이고요. 체크해놓고 사무 가공 확인해볼게요. I really liked it. 어, 나 마음에 들었어. In fact, In fact, 뭔가 강조하면서 답을 주겠다는 신호다. I got the entire set for myself. 내가 전체 세트를 샀어. 그러면서요. 뭘 샀어? The bookshelves and the computer desk. 확실해졌네. 어, 내가 사무 그 책장이랑 그 다음에 컴퓨터 데스크도 샀어. 그 남자가 디자인 것이 오피스 퍼니처라는 게 확실해진 거예요. 그러면서 넘어갈게요. Really? Thanks. I spent a lot of time planning out the design. 고마워. 나 그거 디자인하는데 시간 많이 썼는데 그랬죠? 그랬더니 Actually, our team is now setting up three model. 자, 지금부터 이 I wish I could에 대한 답을 점점 주고 있는 거예요. Actually 중요하고요. Our team is now setting up three model office space 있으니까 세 가지 저희가 사무 공간에 대해서 지금 어, 준비를 하고 있거든. 앞으로 어, 캐럴로그 실을 근데 I'd like it if you could join us. 자, 뭔가 느낌이 와야 돼요. I would like it if you could join us 라고 하겠죠. 네가 조인했으면 좋겠어. 이때 남자는 나도 조인하고 싶지만 뭔가 이런 말을 할것 같은 타이밍이잖아요. I wish I could, 그죠? 그래서 I'm in the middle of several other projects. 자, 답을 주겠다는 신호다. 하고 싶지만 but 반전이 나오면서 내가 어, 다른 프로젝트를 하고 있다. 그게 무슨 말이겠어요? 너무 바빠가지고 니네 팀에 조인할 수가 없다가 되는 거겠죠. 자, 그 다음에 나는 벌써 시선이 다음 문제로 넘어가고 있는 상태에서 I'd have to talk to my supervisor Janet about this. 아, 나 이거 우리 상사인 제네한테 말해야 되는데. 그랬더니 I completely understand. 자, 이제 여자 목소리 나오니까 내가 해 줄게. 찾아볼게요. 어, 나 완전 이해됐고. 근데 Why don't I drop by later today and ask Janet if I could borrow you for this project? 다시 한번. Why don't I drop by later today? 네, 여기까지 끝내 볼게요. Why don't I? Why don't I? 귀가 좀고 쓰면서 내가 이따가 들러서 and ask Janet if I could borrow you for this project. Ask Janet. 끝났어. 근데 if I could borrow you. 너좀 빌려달라고. 그죠? 이 프로젝트에 너좀 빌려달라고 내가 ask 할게. 똑같은 말. 바로 talk to your supervisor. 이렇게 찍었으면 되겠죠? 그 다음 제가 아 그게 낫겠다. 고마워. 이렇게 말하는 상황이네요. 자 이제는 제가 문제를 다시 보여드릴 테니까 제가 지금 푸는 속도랑 똑같이 여러분이 마킹을 할수 있는지 가는 겁니다. 첫 번째 우리를 찾아요. I wish I could 할 때까지 보기를 계속 읽고 있다가 어울리는 것을 고른다. 타이밍. 그 다음에 여자의 목소리에서 I can, I could 요런 것을 한번 찾아볼게요. 자, 다 출발합니다. Clark, I saw the executive set you designed for our company's fall catalog. I really liked it. In fact, I got the entire set for myself, including the bookshelves and the computer desk. Really? Thanks. 
I spent a lot of time planning out the design. Actually, our team is now setting up three model office spaces for upcoming catalogs. I'd like it if you could join us. I wish I could, but I'm in the middle of several other projects. I'd have to talk to my supervisor, Janet, about this. I completely understand. Why don't I drop by later today and ask Janet if I could borrow you for this project? 네, 이런 속도로 같이 따라왔으면 제대로 푼 겁니다. 자, 그 다음에 47번 문제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 문제를 보시면 What is a woman's occupation? 여자의 직업이 뭐냐? Lawyer, 변호사, uh, Children's doctor는 소아과 의사, Journalist, 기자죠. Government official은 uh, 정부 공무원 그랬어요. 남자가, 자, 문제를 잘 봐. 남자가 뭐에 대해서 질문을 받고 있나? 수동태죠. 그러면 48번에 대한 답은 누가 말할 거냐면 여자의 목소리에서 뭔가 질문을 할때 찍어 주셔야 된다는 걸 미리 기억하고 있어요. 여자 목소리예요. 자, 온사이트 데이케어 프로그램은 현장 보육 프로그램 있어요? 이렇게 물어봤다는 거죠. 어떤 이노버티 브라더 혁신적인 제품에 대해서 물어봤다. 회사의 그 재무 감사 일정에 대해서 물어봤냐? 어떤 직원들의 에듀케이션 세미 교육 세미나에 대해서 물어봤나? 그랬어요. 그랬더니 남자가 나는 그 이니시티브라고 하면요 어떤 계획 그래서 그 계획에 대해서 이렇게 생각해 그렇게 말할 건데요 이를 리드 그것이 in the long run 그러면은 결국에는 손실로 이끌어질 것이다 아니면은 미래에는 똑같은 말이란 말이야 이런 거 조심해야 돼내 귀에 들리는 거를 냅다 찍으면 이럴 때 틀리겠죠 미래에는 beneficial 이로울 것이다냐 아니면은 어떤 지역 업체들에 의해서 그 기금을 받을 것이다. 너무 회사가 아, 이걸 채택하기 너무 비용이 많이 들 것이다. 이렇게 말했는지 남자의 목소리에서 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 47번부터 출발할까요? Hello, Mr. Johnston. I am Emily Weiss, a reporter from Working Women's Journal. 자, 나는 누구야? A reporter. 리포터를 살짝 말 바꿔 가고 저널리스트 찍고 넘어갑니다. I'd like to ask you about the child care program you're 여자가 말한다는 걸 알고 있어야죠. 생각보다 빨리 나온단 말이야. 준비하고 있다가 다시 한번. Like like 끊어 볼게요. I would like to ask you about the child care program. 똑같은 말이 뭐예요? On site day care program. 그래서 현장 보육 프로그램이 있는지 물어보려고 니네 아, 실행하고 있는 거에 대해서 물어보려고 그랬어요. 니네 본사. Can you explain a little more about what the program actually entails? 네, 그래서 그 프로그램과 관련해서 좀더 설명해 줄수 있어요? 라고 기자가 물어보는 거겠죠? 일단이. Sure. 몇달 전에요. I was informed that nearly 60% of our female workers have families and children. 우리 직원들 중에 한 거의 60%가 가족과 children, 아이들이 있다는 걸 내가 들었는데요. 그게 좋을 거라고 생각했어요. 뭐가? Yeah, 그래서 우리 회사가 그 어, 보육 프로그램을 가지고 있으면 좋을 거라고 생각했어요. 본사에. 그랬거든요. 그게 그 이니셔티브잖아요. 그러면은. But aren't you concerned about financial losses? 끊어 볼게요. 그런데 걱정되지 않으세요? 그 재정적인 손실이 걱정되지 않아? Due to the initiative's additional expenses? 네, 뭐 때문에? 그 계획에 대한 추가적인 비용 때문에. 그러면 이제 남자가 지금 말을 할 차례죠. We always deal with losses and gain. 우리는 이미 그 손실과 이익을 다루고 있어요. 그러니까 이렇게 생각해 난. 아, 여기 어려워요. 자, 그러면은 나는 이렇게 생각을 해요. Will, uh, this create the letter는요. 후자잖아, 후자. 그죠? 그래서 in the long run은 발음 똑같지만 결국 향후에는 후자를 만들어 낼 거라고 생각한다. 그러면 아까 뭐겠어요? 손실이 전자고 gains가 후자니까 요거를 갖다가 beneficial이라고 말을 바꾼 거구나. 그래서 요거를 바꿔시면 되겠죠. 자 여기에서 어, 그러면은 이것도 우리가 생각해 봐야 되겠죠. 만약에 문제 the letter 이렇게 후자를 낼수 있지만 전자를 낼수 있잖아. 그러면 전자는 뭐라고 하면 될까요? 참고로 the 네, former 네, 
초등학교 3학년처럼 썼네 글씨를 자 The former가 전자 같이 외우시면 더 former the letter 같이 외우시면 좋겠죠 자 그러면 다 됐죠 자 이제 한번 들어볼게요 자 제가 아 이렇게 푸는 속도대로 여러분이 풀수 있는지 또 같이 한번 해보는 겁니다. 준비. Hello, Mr. Johnston. I am Emily Weiss, a reporter from Working Women's Journal. I'd like to ask you about the child care program you're implementing in your company's headquarters. Can you explain a little more about what the program actually entails? Sure. A few months ago, I was informed that nearly 60% of our female workers have families and children. I thought that it would be a good idea if our company could have a daycare program in the headquarters. But aren't you concerned about financial losses due to the initiative's additional expenses? We always deal with losses and gains, but I firmly believe that this will create the latter for us in the long run. 네, 이런 식으로 풀어 주시면 됩니다. 자, 다음 문제를 볼까요? 이런 거. 자, 이제 이게 신토익에서 출연하게 된 시각 정보 연계 문제인데 어, 요거 어떻게 푸는지 같이 한번 해 보겠습니다. 자, 65번 문제를 보시면 what kind of business do the speakers 역시 우리라고 바꿔 볼게요. 우리 출판사, 스낵 푸드 회사, 우리 부동산, 우리 볼링 센터 그랬어요. look at the graphic이라는 말이 있는 것은 요 표를 보면서 푸는 겁니다. 어느 부서가 originally originally 요게 중요한 거죠. 원래 컨퍼런스 룸 비를 예약했는가? 그랬단 말이야. 그러면 자, 보기에는 인사부, 생산부, 판매부, R&D 이렇게 써 있잖아요. 그러면 그 사람은 인사부가 컨퍼런스 룸 비를 예약했어라고 절대 말하지 않을 것이다. 그렇게 말할 거면 이 표가 없어도 되니까. 그러면 나는 항상 뭘 신경 써야 되는 거냐? 여기 써 있는 요 정보 말고 요 반대쪽 정보를 들어야 이 표가 의미가 있는 거잖아요. 그죠? 그러니까 뭔가 시간이 언급될 때 메모를 하든지 체크를 해서 매출시킨다. 그 다음에 남, 어, 여자가 do next. 그러면 이 대화가 끝나자마자 제일 먼저 동사, 어, 시정조사 한다. 작성한다. survey, complete, fill out. 말 바꾸기. phone, call, 전화한다, 어떤 동료에게 제출한다, submit, hand in, turn in 한다, 리포트를 중에서 똑같은 말을 찾아보겠습니다. 자 그러면 65번부터 출발해 보도록 하겠습니다. Miss McCaffrey, have you reserved conference room B? 야, 너 conference room B 예약했니? We need to make a marketing presentation about our new line of mixed nut snacks. 자, 요게 중요하단 말이야. 그래서 우리의, 우리의 라는 말 찾아야 돼요. Our new line of mixed nut, 뭐, nut snack에서 우리는 혼합 견과류 회사구나. 우리가 들리시는지. We need to make a marketing presentation about our new line of mixed nut snacks. About her, about her. 예, 여기를 들었으면 가볍게 맞췄겠죠? 넘어가요. And it is the only room that is set up for making conference calls. 근데 거기가 유일한 방이거든. Conference call, 화상 회의를 할수 있는 유일한 방이거든. Frank has already booked conference room B. 자, already. 이게 뭐가? Originally. 어, 원래 걔가 예약을 했죠. For his department's one o'clock training session. 자, 여기에 민감하게 지금 반응해야 됩니다. 그래서 뭐야? For one o'clock training session. 그리고 가볍게 여러분은 세일즈를 찍었으면 된다 이거죠. 쉽죠? 자. Ashley is in charge of the reservation process. 그 Ashley라는 애가 예약 절차를 맡고 있는데 But she is on leave. 근데 걔 휴가 갔거든. 그래서 Oh, his team won't need to make conference calls. 아, 걔네 팀은 화상 회의 필요 없어. So, could you call Frank and ask if he can lead the training in conference room C? 자, 여기서 남자의 목소리로 could you 할때 여러분이 민감하게 반응해야 돼요. Could you call Frank 했을 때 여자가 okay 하면은 전화를 할 거기 때문에 이거를 들어 놓은 다음에 전화해서 컨퍼런스 룸 C 써도 되는지 물어볼래? It's a larger room. 거기가 더큰 방이거든. 그랬더니 여자가 Understood. 알았어 라고 하면서 I'll get right on it. I will get right on it. 이심목에서 전화하는 거. 당장 그거 할게요. 그러니까 여러분이 가볍게 Phone a co-worker. 아까 그 친구한테 전화한다. 요거를 찍었으면 된다 이겁니다. 뭔지 아시겠죠? 그래서 이렇게 표가 있는 문제를 푸실 때는 요걸 풀자마자 계속 숫자를 신경 쓰고 있다가 
마킹하고 바로 넘어가서 여자의 목소리 이렇게 하면 은세 문제를 다 맞춘 거다 이런 뜻이에요 자 전체적으로 같이 한번 또 해보겠습니다 자 준비하시고 Miss McCaffrey, have you reserved conference room B? We need to make a marketing presentation about our new line of mixed nut snacks and it is the only room that is set up for making conference calls Frank has already booked conference room B for his department's one o'clock training session Ashley is in charge of the reservation process, but she is on leave. Oh, his team won't need to make conference calls, so could you call Frank and ask if he can lead the training in conference room C? It's a larger room. Understood. I'll get right on it. 이렇게 해서 찍어도 되는 거겠죠? 자, 다음으로는 어, Part 4 넘어가겠습니다. Part 4도 예, 세 개의 질문을 뽑아서 한번 연습해 볼게요. 자, Part 3랑 4의 차이점이 뭐냐? Part 3는 남자, 여자 이런 것을 신경 쓰면서 눈을 이동하셔야 되는데요. Part 4는 90% 이상 순서가 바뀌지 않고 서론, 본론, 결론에 맞춰가지고 눈을 이동하시면 되는 겁니다. 그러면 자, 74번부터 보시면 여기서는 어, 남자, 여자가 아니라 Speaker, Listener란 말이 나오니까 리스너를 유라고 바꿔볼게요. 너희가 누구냐? 너희들은 호텔 컨시얼즈는 그 수위죠. 호텔의 수위들인가? 니네는 레스토랑 셰프인가? 여러분은 호텔 청소하는 직원들이야? 여러분이 호텔 게스트인가? 들어보세요. 그 다음에 이 미링의 원 퍼포즈가 뭐냐? 한 가지 목적은 바로 검토하는 겁니다. 새로운 워크 스케줄을 강조하는 거다. 룸 메인턴스 프로세듀어라고 나갔는데요. 자 여기서 요거의 개념을 조금 더 설명드릴게요. 메인턴스란 단어가 정비, 보수, 여기서는 관리라고 하면 좋겠어. 방 관리 절차. 그런데 이게 파트 원에도 나오고 쓰리 포 세븐에 나오는데 얘의 개념이 뭐냐면요. 자 낡은 것을 보수하는 거. 그러니까 리모델링. 구체적으로 말하면은 페인트를 칠한다든지 뭐 바닥을 다시 깐다든지 아니면은 그 잔디를 깎는다든지 조경을 한다든지. 게다가 룸을 청소하거나 이런 것들이 다 속하는 겁니다. 그래서 청소라든지 보수 관리 이런 것이 다 속한다는 개념으로 쟤를 이해해 주셔야 돼요. 꼭 알아두시고 그 다음에 무료 식사를 제공해 주는 게 목적이냐 아니면 은 어, 새로운 체크인 룰을 알리는 게 목적인가 전반부 후보 이렇게 해놓고요. 그 다음에 listeners now 이런 게 중요한 겁니다. now 자 이제 여러분은 요게 요청됩니다. 이제 요렇게 하세요 라고 말했던 뜻이야. now는 그럼 뭐야? 그동안은 안 그랬는데 이제부터 이렇게 하라고 했기 때문에 뭔가 새로 생겼거나 변경되는 것을 찾아라 라는 거구나. 그래서 자 이제부터는요. 나눠주세요. 피드백 서베이를 learn a method for folding sheets는 시트를 세, 접는 방법 배우세요. 교육시키세요. 새로운 어, 직원들을 complete 작성하세요. 임무 체크리스트를 이런 말이 있었는지 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 74번 전반부부터 출발합니다. Hello and thank you for gathering here today. 자, 오늘 모여 주셔서 감사합니다. It has come to my attention that 데디아가 내 관심을 끌었어. 뭐가? Some of the rooms are not properly set up before guests come in. 자, 첫 번째 힌트. 몇몇 룸들이 어, 준비가 안 됐어요. 손님들이 오기 전에. 그래서 일단 호텔은 호텔은 다 똑같은데. Sheets are sometimes not changed. 시트가 어떨 때는 갈아지지도 않았고. And surfaces are not wiped down. 어, 바닥도 청소가 안돼 있고. 그러면 니네들은 누구겠어요? 아, 호텔 청소하는 직원들이구나. 이렇게 해 놓고 나는 이미 다른 다음 문제로 시선이 넘어가 있는 상태에서 I've called you together to stress that it is our hotel's policy to guarantee all of our guests a clean, comfortable room when they check in. 여기까지인데 so, some... 자, 봐요. So I've called you together to so I've called you together to stress that it 끊어 볼게요. So I've called you together 투부정사가 중요한 거죠. 내가 여러분들을 모았어. 왜냐면 to stress that 대드 이하를 강조하려고 할때 나는 벌써 emphasize의 눈이 간 상태에서 그게 우리 호텔의 정책이야. 뭐가? To guarantee all of our guests a clean, comfortable room when 우리가 보장하는 게그 우리 모든 게스트들에게 어떤 clean, 깨끗하고 편안한 방을 보장하는 게 네, 그들이 체크인 했을 때 이런 말에서 
바로 엠파사이즈 룸 메인턴스 프로세저라고 한단 말이야. 그래서 그런 청소하는 것들이라든지 이런 것들을 메인턴스라고 말할 수 있다. 요거를 좀 챙겨 놓으시면 되겠죠? So moving forward 이런 거 알아야 되겠죠? 그래서 이제부터는 앞으로 안 그랬는데 이제부터는 Everyone will need to complete a paper checklist of things they have to do. Everyone will need to complete 똑같네. complete a paper checklist니까 어, 그 paper checklist 뭐에 대한 of things they have to do. 그들이 해야 되는 일에 대한 어, checklist를 complete 해야 돼에서 바로 여러분은 complete a duty checklist를 네, 매출시켰으면 되겠죠. Just set up a room before going on to the next one. 네, 그래서 그 setting a room 방을 준비하기 전에 다음 방으로 가기 전에 먼저 체크를 하라는 거예요. 그리고 and then, and then 그리고 나서 그것을 플로어 매니저한테 제출하세요. 네, 그러니까 그각 회가 돌아갈 끝에 체크리스트를 제출하세요. 이렇게 된 거야. 그래서 complete a duty checklist를 찍었으면 되는 겁니다. 자, 다시 한번 문제를 보시면서 눈을 이동하시면 저와 같이 한번 풀어보도록 하겠습니다. Hello and thank you for gathering here today. It has come to my attention that some of the rooms are not properly set up before guests come in. Sheets are sometimes not changed and surfaces are not wiped down. So I've called you together to stress that it is our hotel's policy to guarantee all of our guests a clean, comfortable room when they check in. So, moving forward, everyone will need to complete a paper checklist of things they have to do to set up a room before going on to the next one. and then submit it to the floor manager at the end of each round. 네. 어떠세요? 지금 하나 풀고 조금 쉬었다가 하나 풀고 이러는 게 아니라요. 파워포는 하나 풀고 바로 딱 바로 예, 이게 좀 생각보다 빨리 나오죠. 그래서 굉장히 집중력과 순발력이 중요한 겁니다. 문제를 읽는 속도가 생명이겠죠. 자, 이번에는 92번으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이렇게 다운표가 있는 화자의 의도 파악 문제. <웃음> 파트 4에 돼 있죠? 자, 1, 92번부터 같이 보시면 어, 이 브로드캐스트의 토픽이 뭐냐? 전반부, 후보네요. 어북 리뷰는 책에 대한 후기, 평 말하는 건가? 뉴 중요한 거고요. 새로운 텔레비전 프로그램에서 말하는 건가? 1년의 인터랙티브 클래스는 어, 쌍방향 수업에 대해서 말하는 건가? 무료 뮤직 페스티벌 전반부에서 찍고 찍자마자 93번 보기를 쳐다보란 말이에요. 얘를 한번 읽으신 다음에 but purely 네, 전적으로 on a first come first serve basis는 선착순 되게 중요한 거 같아요. 전적으로 선착순입니다. 이 말을 하기도 전에 답이 나올 거예요. 자, 어, 이벤트가요. 충분한 좌석이 없을지도 몰라요. 그럴 수도 있고 음식이 이용 가능해질 겁니다. 이벤트에서 이런 내용이 나와야 돼요. 이전 워크샵이 low turnout 그러면 참석자 수인데 참석자 수가 적었습니다. 이런 말이 나와야 되고 어, 등록한 첫 번째 사람들은요. 어, 티켓에 대해서 비용을 덜낼 겁니다. 네, 이런 말이 나오는지 찾아볼게요. 그 다음에 어, 여러분은 유전 앱, 앱 애플리케이션을 사용하세요. 왜냐하면 how to cook 요리하는 방법 배우기 위해서 West, 어, Western Cuisine은 요리법이죠. 어떤 서양의 요리법 배우기 위해서 아니면 가능한 스케줄 체인지 배우시려면 배우는 게 아니라 알려면 이렇게 해서 해주세요. 제출하시려면 쇼 게스트에게 질문을 그리고 어, 푸드에 대한 사진을 보시려면 에, 앱을 사용해 주세요. 이렇게 말했는지 한번 박자에 맞춰서 답을 찾아보겠습니다. 자, 92번. Thank you for listening to Radio JSN. Uh, Radio JSN 들어주셔서 감사합니다. I want to remind our listeners that Cooking with Lana will start next week. 예, 프로그램이 Cooking with Lana, Lana와 함께 요리하기 예, 그런 것을 여러분의 다음 주부터 시작한다고 알려드리려고 합니다. Noted chef Lana Edwards will be hosting a series of hands-on cooking classes. 여기서 끊어볼게요. 아, 유명한 셰프인 Lana Edwards가요. 어, 이제 진행할 건데 1년에 hands-on cooking classes니까 직접 해보는 요리 수업 네, 이것을 진행할 거예요. All over the West Coast. 그래서 West Coast 전역에 걸쳐서 그런 수업을 한대. 그러니까 뭐야? A series of interactive classes. 요거를 찍었죠. 다음에 Tickets to all of her classes will be free. 모든 클래스에 대한 티켓은 무료지만 But purely on a first come, first served basis. 자, 이제 찍을 준비를 해야 돼요. But 뭔가 반전이지. But 하지만 전적, 어, 전적으로 선착순이긴 하니까 So you'll want to hurry and register. 이거지. 그래서 So you will want to 
Hurry and register. 선착순이니까요. 빨리 등록하세요. 이 말에서 아 좌석이 공짜긴 하지만 충분하진 않구나. 이것을 우리가 알수 있는 거겠죠? A를 찍고 자 시선을 다음으로 넘기신 다음에 The first cooking class will be on the 13th at noon in Palm Coast Hotel in San Diego. 여기서 첫 번째 수업은 13일 날 12시에 Palm Coast Hotel in San Diego에서 할 겁니다. All attendees will be given a free copy of her latest cookbook. Leisurely Lana. 네, 그래서 최신의 유리책인 이거 Leisurely Lana를 줄 건데. Please be sure to check Radio JSN's special mobile phone app. 여기서 또 되게 중요한 게 뭐냐면 Please be sure to Please be sure to 지금 답이 나와요라는 신호다. 집중하신 다음에 자 문장 똑같은 말이죠. Radio JSN의 special mobile app을 환, 어, 확인하세요. 왜냐하면 Up for any updates or changes to the class schedule. App for any updates or changes to the class schedule. 바로 for any updates, update 된 상황이나 changes to the class schedule. 그러니까 스케줄에 뭔가 변경 사항을 확인하기 위해서라는 말에서 to learn about possible schedule changes 이렇게 찍었으면 되겠죠. 자 그다음에 어, 어, 다시 한번 해보가 끝났네. 자 92번 주제를 찍자마자. 그 다음에 선착순이라는 이유가 뭔가 어울리는 거 찍고 넘어갔어. 왜 앱을 사용하라고 한 거지? 이렇게 한번 해볼게요. 자, 준비. Thank you for listening to Radio JSN. I want to remind our listeners that cooking with Lana will start next week. Noted chef Lana Edwards will be hosting a series of hands-on cooking classes all over the West Coast. Tickets to all of her classes will be free, but purely on a first-come, first-served basis. So you'll want to hurry and register. The first cooking class will be on the 13th at noon in Palm Coast Hotel in San Diego. All attendees will be given a free copy of her latest cookbook, Leisurely Lana. Please be sure to check Radio JSN's special mobile phone app for any updates or changes to the class schedule. 네, 이렇게 푸셨으면 되는 겁니다. 자, 이제 마지막으로 이런 것도 한번 해볼게요. 시각 정보 연계 문제. 뭔가 예, 뭐 지도 같기도 하고 약간 복잡한 이런 표가 있어요. 어떻게 푸는지 같이 해볼게요. 자, 문제를 보시면 Who most likely is the audience? 어떻게요? You. You가 누군지 찾아볼게요. 너희들은 새로운 가이드들인가? 예, uh, professional gardener, 전문 정원사들인가? Zoo keepers, 방물, 그 동물원 관리자들인가? 아니면 방문 연구 학자들인가? 니네가. Look at the graphic. Which trail is scheduled for landscaping for? 그랬단 말이야. 자, 보세요. Trail 1, 2, 3, 4. 그런 말은 걔가 직접 해주지 않는다고 그랬죠. 그러면은 landscaping과 관련된 거에 대해서 나는 뭘 들어야 되냐면은 botanical garden, observatory 이런 말 있잖아요. museum. 요거를 들으라는 거구나. 요거를 신경 쓰고 있어요. 그 다음에 what is the wildlife center also? 이런 말 있어야 돼요. 또한 involved in 뭐와 관련돼 있느냐? 심는 거. new species of flowers. 새로운 종의 꽃을. 트래킹은 어, 찾는 거죠. 새로운 종의 동물을 만드는 것 추가 공원 길을 엑스페리먼팅은 실험하는 건데 플라워 베이스드 메르슨 그 꽃을 기초로 기반으로 한 약을 실험하는 것을 또한 네, 그것에 관련돼 있다. 이런 말이 있는지 순서대로 찾아가 보겠습니다. 90% 이상 순서는 바뀌지 않는단 말이에요. 한번 해볼게요. 98번 Welcome to the Hibiscus Wildlife Center. 자, welcome to the Hibiscus Wildlife Center 오신 거 환영합니다. And thank you for attending today's employee training. And thank you for attending today's employee training. 자, 여기 어, 여러분의 오늘 그 트레이닝에 오신 걸 환영합니다. We're pleased you'll be guiding visitors around the park. 자, 여기. We're pleased you'll be guiding visitors around the park. 완전 중요한 거. Uh, we are pleased. You will be guiding visitors. You will be guiding. 여러분은 가이드 하는 사람이구나. 에서 바로 가볍게 아 가이드들한테 말하는 거구나를 찍어요. In a moment, we'll leave this visitor information building. 자 이제 잘 따라가야 돼요. 잠시 후에 우리가 이 visitor information building을 출발해서요. 근데 which you'll see on your map is located in the middle of the center. 그 여러분 그 뭐죠? Part 3, 4는요. 여기 which 이런 관계대명사 나올 때 답을 준다는 신호 이걸 꼭잘 들어야 되는데 그 information, 그러니까 visitor information building이란 말이 여기 없잖아요. 그래서 그게 이 지도의 중앙에 있다라고 일단 설명을 해줬어요. 그럼 이제 여기를 기준으로 해서 여러분이 눈을 이동하는 겁니다. 
As part of this orientation, 이 오리엔테이션의 일환으로 we will first walk down trail 2. 자, 이제 따라가 봐요. 우리는 먼저 먼저 어, trail 2로 갑니다. 예, 여기를 따라서 갈 건데 and I'll note points of interest for visitors. 제가요. I'll note 적어 드릴게요. point of interest는 어, 관심 음, 가져야 될 부분에 대해서 과, 어, 흥미 흥미점 요거 내가 적어 드릴게요. 방문자를 위한 you will be guiding visitors through all the center's trails. 뭔가 느낌이 와야 돼, 지금. 여러분은 모든 그 센터의 길을 따라서 통과해서 안내를 할 건데 except for this one here. 뭔가 여기서 그 집중하는 포인트 except for this one here. 여기가 어딘지 모르죠, 아직은. 여기만 빼고 it's closed for scheduled landscaping work 나오죠? on the gardens at the trail's end. 이런 식이란 말이에요. 뭐라고 그랬냐면 그 가든스라는 말을 듣고요. 그 길의 끝부분에서 가든의 랜스케이핑 워크 있기 때문에 이걸 듣고 여러분은 가볍게 아 그래서 트레일 1에 지금 어, 가지 않는다는 거구나. 랜스케이핑이 있는 거구나. 이렇게 찍으시면 된다는 겁니다. 자, 그 다음에 다음 문제로 넘어가서 The Wildlife Center is also collapsed. 자, 여기서 민감하게 반응하면 also 이런 걸꼭 쳐야 된단 말이에요. 그 Wildlife Center는 또한 또한 The Wildlife Center is also collaborating with a local university. 끊어 볼게요. 로컬 유니버스 문제 있었던 거니까 유니버시티와 어, 협력할 겁니다. 왜? To plant new floral species in the center's green spaces. 여기가 중요한 거죠. To plant plant 심기 위해서 new floral species in the center's green spaces. 어떤 녹지대에 그런 뭐 꽃자리를 심는 것 을 위해서 어떤 대학과 콜라보레이 한다 이 말에서 또한 얘네들이 뭐랑 인버브 돼야 있냐 하면은 플랜팅 하는 거죠. 뉴 스피시스 오브 플라워에서 이런 식으로 매치를 시키면 되는 겁니다. 예, 그러니까 LC는요. 이게 되게 많이 꼬거나 어렵거나 그런 건 아닌데 집중력과 순발력 그리고 이 속도의 문제가 있어요. 그래서 예, 여러분이 미리 문제 읽는 걸 충분히 훈련한 다음에 이렇게 박자를 맞추는 걸 자꾸 연습하시잖아요. 굉장히 잘 들립니다. 자, 98번부터 다시 한번 내가 할수 있는지 잘 들리실 거예요. 마지막으로 다시 들어보겠습니다. 자, 준비. Welcome to the Hibiscus Wildlife Center and thank you for attending today's employee training. We're pleased you'll be guiding visitors around the park. In a moment, we'll leave this visitor information building. which you'll see on your map is located in the middle of the center. As part of this orientation, we will first walk down trail 2 and I'll note points of interest for visitors. You will be guiding visitors through all the center's trails except for this one here. It's closed for scheduled landscaping work on the gardens at the trail's end. The wildlife center is also collaborating with a local university to plant new floral species in the center's green spaces. 네, 이렇게 다 푸셨죠? 이렇게 해서 파 a 강의를 마치고요. 자, 저희 그 ETS 공식 카페에서 저희가 이제 매월 그 5분 특강 하고 있어요. 그래서 정기 토익 보러 가시기 전에 요거 꼭 나와요 라고 하는 5분 특강을 하고 있는데 이것도 많이 관심 가져주시고 그리고 저희가 네이버 TV에 그 채널이 있는데요. 내 점수를 부탁해. 냉장고를 부탁해가 아니라 내 점수를 부탁해라는 프로그램이 있는데 어, 이것도 여러분 찾아서 많이 구독해 주시기 바랍니다. 어, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.